மதுரையில் மாமண்டூர்லேருந்து இங்கே சுங்காசத்திரம் வந்திருக்கேன் ஏன்னா வேலை விஷயமாக வந்திருக்கேன் அப்புறம் அப்பாவும் கிடையாது அம்மா நானும் மட்டும் தான் இருக்கோம் ரொம்ப பேக்ரவுண்ட் ரொம்ப புவர் ஃபேமிலி நாங்கள் வீட்டுக்கே ரெண்ட் கொடுத்து தான் நான் இருக்கேன் நான் கா படிக்க வச்சாங்க படிக்க வச்சுட்டு வீட்டில் இருந்தோம் வீட்டில் இருந்து நான் லவ் மேரேஜ் பண்ணிட்டேன் பண்ணிவிட்டு கம்பெனி இங்கே வந்தோம் இங்கே வந்து வேலையெல்லாம் சுற்றி கிடந்தேன் அப்புறம் பக்கத்து வீட்டாக்கா ஒரு வேலைக்கு சேர்த்து விட்டாங்க ஒரு வாரம் வேலை செஞ்சால் ஒரு வாரம் சேலரியும் போடலை சேலரி ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு உங்களை நாங்கள் பிளாக் பண்ணிட்டோம் பிளாக் லிஸ்ட்டில் இருக்கீங்க நீங்கள் உங்கள் ஐடி பிளாக் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் லீவ் எடுத்துட்டீங்க அதனால் அது ஒரு ரீசனாக சொல்லி எப்படிலாம் சொல்லி அவங்க வெளியே அனுப்பணுமோ கம்பெனியில் அப்படிலாம் சொல்லி வெளியே அனுப்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனும் நான் கஷ்டப்படுற வெயிலில் சுற்றி நடந்துக்கினேன் கொரோனான்னு சொல்லிட்டு சம்பளம் போல்லாம் சொன்னாங்க அடுத்த மாதம் வந்துடும் அடுத்துக்கு அடுத்த மாதம் வந்துடும் அப்படின்னாங்க ஸோ நானும் அதையும் கேட்டு விட்டுட்டேன் சரி அடுத்த மாதம் தான் நான் வருது அப்போ எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலான்ட்டு நான் அதுக்குள்ளேயும் நான் லோன்லாம் வாங்கி அப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தேன் லோன் வந்ததுக்கும் அதுக்கும் லோன் கட்ட முடியாமல் நான் கஷ்டப்பட்டேன் சம்பளம் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா லாஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி இஎஸ்ஐ பிஎஃப் இந்த மாதிரி லீவ் போட்டுக்கீங்க டிபேக் பண்ணிட்டோம் ஏடிஎம்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படி இப்படியும் சொல்லிட்டு சம்திங் ரீசன்லாம் சொல்லி சேலரி இன்னும் வரல வரலன்னு சொல்லிட்டு இன்ன வரைக்கும் சேலரி போடாமலே தான் இருக்காங்க நான் ஒன்றும் லீவு கேட்டால் லீவு தர மாட்டாங்க மாதத்தில் ரெண்டு நாள் லீவ் இருக்குது ஆனால் அலோஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம லீவ் கேட்டால் எதனா உடம்பு சரி இல்லை லீவ் கேட்டால் லீவ் தர மாட்டாங்க ஆனால் நம்மளே எடுத்துன்னு மறுநாள் போட்ட வெளியே நீக்கி வச்சுட்டாங்க திட்டுவாங்க கம்பெனியில் டிஎல் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்க மட்டும் எம்ப்ளாய் டேரக்ட் எம்ப்ளாயி இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய வேலையை தான் அவங்களே பார்க்குறாங்க மற்றபடி அவங்களே ஹெல்ப் பண்ண போகிறது இல்லை யாரும் யாரும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டுறாங்க அவங்க யூனியன் ஒன்று இருக்குது சம்திங் சப்போர்ட் பண்ணால் அவங்க தான் இப்போ நம்ம போய் எந்த ஒரு கொஸ்டின் கம்பெனியில் ரைஸ் பண்ண முடியாது இதுவே அவங்க டிஎலாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க ரைஸ் பண்ணுறது எல்லா ரைட்ஸுமே இருக்குது அவங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் போய் எதாவது ஒரு கொஸ்டின் நம்ம ரைட்ஸ் பண்ண கேட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன டிசைட் பண்ணுதோ அது தான் கம்பெனி அங்கே ரன் பண்ணுறாங்க நாங்கள் சொல்கிறதே ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்டாலோ ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட கேட்க மாட்டுறாங்க நம்ம ஏன் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணாலே கிளம்புங்க வெளியே யூனியன் இருக்குது ஆனால் எந்த யூனியன் இருக்குதுன்னு தெரியல யூனியன் இருக்கும் மட்டும் தான் தெரியும் ஆனால் என்ன யூனியன் இருக்குதுன்னு தெரியல அவங்க நான் போய் எதனா ப்ராப்ளம் எதனா சொன்னால் கேட்குறோன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்க மாட்டாங்க அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு போயிடுவோம் இப்போ இல்லை ஃபஸ்ட்டு இருந்துச்சு யூனியனு அந்த சொன்னோடனே கேட்குறதுக்கு இப்போ தான் அவங்க நீ என்ன சொல்கிறது அவங்க யூனியனே எடுத்துக்கவே மாட்டுறாங்க கம்பெனி இப்போ யூனியனே மதிக்கிறது கிடையாது அவங்க ரொம்ப கஷ்டமாக அடிமைப்படுத்துகிற மாரி ஏன் இவங்க அப்படி கேட்குறாங்க சொல்லிட்டு வேறு வேறு டிபார்ட்மெண்ட் மாற்றி விட்ருவாங்க அப்படின்னு பிடிக்கலாம் வேலை விட்டு எடுத்துருவாங்க Temporary workers can be fired at any point without any notice, without compensation, without any justification for the termination. And significantly, there are also no active unions, trade unions in the region because freedom of association is not just actively discouraged, but it's also punished by the management. Uh, and so this fundamentally affects the ability of workers to form close connections with the workplace. and that then undermines their capacity to bargain collectively for rights and entitlements it is very important that public buyers decision makers and consumers are conscious of the responsibility of our electronic consumption and also work towards adopting measures towards a fairer and more sustainable electronic supply chain